എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് യേശു ഗച്ചമേൻ തോട്ടത്തിൽ ദുഃഖിതനായി കരഞ്ഞതിന് ശേഷം യൂദാസിൻ്റെ സ്നേഹച്ചുംബനത്തോടു കൂടി യേശുവിനെ കയ്യപ്പാസിൻ്റെ അരമനയിലേക്കാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കയ്യപ്പാസിൻ്റെ അരമനയും അതിനോടൊപ്പം യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലവുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പോയി കാണാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അതിനോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ഈ സമയമല്ല കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ച വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വാ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജെറുസലേമിലുള്ള സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഗലിക്കാറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കെറ്റ്സമയൻ തോട്ടം കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുമാണ് യേശുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കയ്യപ്പാസിൻ്റെ അരമനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഗലിക്കാറ്റു എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ഇതിനർത്ഥം പത്രോസ് യേശു പത്രോസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കോഴി കോവുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഗലി കാറ്റു ഇതിപ്പം നമ്മൾ കയ്യപ്പാസിൻ്റെ അരമനയാണിത് നമ്മൾ ഈ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പോയപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ താഴേക്ക് പോകും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അതെങ്കിൽ അവിടെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കുറേ നല്ല നല്ല അർത്ഥങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പം നല്ല വലിയ ഗർത്തം ഒരു വലിയ ഒരു കുഴി പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ പണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗർത്തങ്ങളായിരുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് അതിനകത്ത് അതിലൂടെ തള്ളി താഴേക്ക് ഇടു ഇട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ യേശുവിനെയും ഇട്ടിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്ക അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവിടെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം അവരെ തടങ്കിൽ പാർപ്പിക്കും പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലൂടെയാണ് താഴേക്ക് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ദേവാലയം മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ ഇതാ അവിടെ വെച്ചാണ് പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് കോഴി കൂവുമ്പോൾ യേശു അവിടെ പത്രോസിനെ ദയനീയമായി കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുന്നത് സ്നേഹിതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പത്രോസ് അതായത് യേശുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഈ ബൈബിളിൽ യൂദാസ് വരുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം അവസാന താഴെ വേളയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പത്രോസ് എവിടെയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് പത്രോസ് ലിഹാനെ കുറിച്ച് എവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസ് ലിഹാന്റെ വീട്ടിലാണ് യേശു കുറേ നാൾ താമസിച്ചത് നമ്മുടെ ഗലീലിയ കട അവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ യേശു താമസിക്കുന്ന അവിടെയായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ ഈ കാ യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുഴുവനായിട്ടും ഈ പത്രോ സ്നേഹയ്ക്ക് ഏകദേശം അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹിതൻ യേശുവിനെ ഏറ്റവും ബലഹീനമായി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വേദനിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനോവിഷമം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു അനുഭവം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില വ്യക്തികളുടെ കൈ കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊരു കരുണയുള്ള നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ദയനീയമായ നോട്ടം ആൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് തകർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ടം നമ്മളിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സമ ഈ കാലഘട്ടം ഈ ഈ സമയത്തെ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ള നോട്ടങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള നോട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വി നമുക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലാണ് കർമ്മങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ
പത്രോസ്ലി ഹായില് കണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തള്ളി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ കരണിയുള്ള നോട്ടം അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ആ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കതൊരു മറ്റൊരു ദിവസം ഈ പത്രോസ് ലിഹാനെ കുറിച്ചും യുദാസിനെ യുദാസിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ച ആരാണെന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റ് പീറ്റർ ഗലിക്കാറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഈ കയ്യപ്പാസിൻ്റെ അരമനയിൽ വലിയൊരു ഗർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഗർത്തമുണ്ട് അവിടെ വലിയ തറ തടവറയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തടവർ ഇത് ഈ തടവറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിക്കൻ തടവറയാട്ടോ ഈ പരിപരിപ്പൻ തടവറയാണ് അത്ര സുഖമുള്ളതൊന്നും അല്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയം തോന്നും അത്ര ഡീപ്പ് ഗർത്തത്തിലാണ് തടവറ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്കാൾ വലിയ ദുഃഖ വലിയ പ്രശ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആഴമേറിയതാട്ടോ ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത ഈശോനെ ഇതിനുശേഷം കയ്യപ്പാസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ പീലാത്തോസിൻ്റെ അരമനയിൽ അവിടെ പാർപ്പിക്കുകയില്ലേ അവിടെ ഇതിലും ഇച്ചിരി കൂടെ കഠിനമാകുന്ന തടവറയിലെ ഇത് രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതാ കയ്യപ്പാസിൻ്റെ അരമനയിലാണ് ആ ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോയോ ആ അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് പോവാം വാ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കയ്യപ്പാസിൻ്റെ അരമനയുടെ അകത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് താഴേക്കൊരു വലിയ ഹോളാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗർത്തം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം ഇവിടെ വെച്ചാണ് വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം അടുപ്പുകാരെ താഴേക്ക് തള്ളി ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ തടവറയുള്ളത് ഇതൊരു വലിയൊരു ഹോളാണ് ഇവിടോ ഈശോനെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേള നമുക്ക് കാണാൻ ദയനീയമായ ആ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതായത് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി ഒച്ചിരി കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി പോയാലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഓരോരോ തടവറയാണ് ഇതിപ്പം അവർ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ചില്ലുകളൊക്കെ ഇട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുഹയാണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഓരോരോ അറകളാണ് അപ്പം ഇത് ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് നേരെ ചാടുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ അറകളും അറകൾ വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ചില അറകളൊക്കെ നമുക്ക് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു ഉണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും താഴെ അത്ര മാത്രം താഴെ താഴേക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ദ്വാരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഈ ദ്വാരം അപ്പം ആ ഇതിനകത്ത് കൂടിയാണ് പിന്നെ തടവുകാരെ താഴേക്ക് ഇട്ടിരുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്രോസ്ലിഹയാണോ യൂദാസാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശുവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ വേദനിപ്പിച്ച മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ലായിരിക്കാം അദ്ദേഹം കരുണയോടുകൂടിയാണ് പത്രോസിനെ നോക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ട യൂതാസിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിന്നി മറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അല്ലേ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും എല്ലാവരും ധ്യാനിക്കുക അതായത് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയ മനുഷ്യൻ വലിയ വ്യക്തികളാകണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പത്രോസായിട്ടുണ്ടോ യൂതാസായിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു അന്നസ്രായനെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ചിലപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് എന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ തേടിയെത്തും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ആ രാജ്യം പറയുന്ന നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് പാലിച്ച് നിൽക്കുക അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല ദിവസം നേരുന്നു ബൈ ബൈ